大家好，我是交通小王，今天继续造车，和上一次发视频已经造了两天了，咱们一起看看车造到啥程度了。上次大家看视频，车子是造了一个底盘大梁，现在车的整个底盘框架基本上完事儿。其实这个大梁并不细啊，四乘六的方管，厚度三毫米的，特别厚的。忙活了两天，把转向机构、座椅全部安装上。有的网友可能没看明白，说前面怎么转向？其实这个前驱的桥和后边是不一样的啊。看这个地方，这个地方是活的，可以动的。一打方向，这个拉杆可以动的啊，并不是死的。后桥是死的。这个结构和马人结构是一模一样的啊。马人的前硬桥也是这么个结构。这个里边有传动轴的，这是个万向节。方便转向，而且还能驱动前轮。这个转向机的传动杆有点短，让我切断了，重新焊了二十厘米，用了一根铁管子给它加长了。要不太短了，因为这个车高嘛，够不着方向，叫我加长了。这两边 A 柱的铁管我还没切，这个要根据做成以后人坐上去的高度啊。上面我要安装一个遮阳棚，需要这个做支撑的。所以大体焊了两根儿，到时候可以根据长度切下来。这个车头这个地方，这个地方我要安装一个斜的，把防撞梁和侧梁连接起来啊，两头安装上。这个减震器压在这个大方管上，边上还有个边梁啊，这样相当于两边都有大梁，这样这个车的稳定性会更好，耐冲击也不错。现在我已经站到车的车头上，试一下减震效果，轻轻一蹲，轻轻一蹲就压下去了啊！减震效果还可以。这个车车长三米啊，宽度大约一米六，也是比较大的。两排座椅特别宽敞啊，底盘也很高，接近五十厘米的底盘高度。一般道路肯定刮不到底的啊，底相当高的，上车。它跳上去啊，特别高。后边的座椅可以折叠，可以调靠背角度，也可以放平。后面直接做的框架，到时候买铁板给它护上去就可以了。这后边这么大的后备箱啊，这么大后备箱，用铁板放上以后也可以放电池，可以放东西，什么都可以放啊。这个座椅是面包车上拆下来的，可以前后滑动。现在后边让我固定住了，前面还没。固定住，后边用螺丝固定在这个方管上，上车也是特别方便，直接坐上啊，视野是特别好的，方向盘也不沉，原地打很轻，后面的座上直接从这个缝就上去了，上来以后腿部空间是相当宽裕的，看前面还有两圈的位置。前面的座椅让我滑到最后了，相当宽敞了。这边上还有扶手，可以这么把着，可以把胳膊这么放上去，这样跑的过程中就不会太累。现在车的大体框架已经完工了，下一步把座椅安上，然后就开始安电气系统，安装电机控制器，油门刹车，安完了就可以入室了。估计还需要两天的时间。如果大家也有喜欢坐车的，可以在视频下方留言，咱们一起探讨。我也是第一次坐这么大个的车啊，原先只坐了个小车，现在是成年人开的四座。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。